জলে অস্তলে যত বিপদ আপদ দেখো এটা তোমাদের হাতের কামাই আমার বন্ধুরা তাই আসলে বার বলতে চাই আমরা দুইশো কোটি মুসলমান আজকে বিপদের সম্মুখীন এর একমাত্র কারণ আমাদের গোনা তাহলে এবারে আসুন এই গোনার উপরে অটল থাকা গোনার উপরেই চলতে থাকা আমাদের দরকার এই গোনার এরকম জোরে গোনার উপরেই থাকার দরকার আমার ভাইরা গোনার উপরে থাকা যাবে না গোনার নৌকায় যদি চড়েন টিকা না হবে জাহান নাম আরো জোরে দুনিয়ার জীবনে অশান্তি পরকালে টিকা না হবে জাহান নাম তাহলে কি করা লাগবে আমরা তো গুনার গাড়িতে উঠে গিয়েছি আমরা গুনার স্টিমারে উঠে গিয়েছি এটা তো জাহান নামের দিকে যাচ্ছে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা আপনারা একটু জিনিস খেয়াল করবেন হবিগঞ্জ গিয়ে দাঁড়াইলেন যাইবেন আপনি ঢাকা কিন্তু গিয়ে সুন্দর গাড়ি থেকে উঠে গেলেন গাড়ি যায় সিলেটের দিকে আপনার যাইবার নিয়ত কোথায় স্বাস্থ্যগঞ্জ গিয়ে দাঁড়াইছেন নতুন ফুলের গোড়ায় এখন দেখে নিয়ে না পরিবহনের সুন্দর গাড়ি এই দিকে যায় بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنتو محبته لا إله إلا الله 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 محمد رسول শরীফ খানি জবালে নূর তাহফিজুল কোরআন মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের ইসলামী মহাসম্মেলনের মহতারাম সভাপতি দামাদ বরাকাতুল আলী উপস্থিত দেশবরেণ্য উলামা ইকরাম সমবেত দিনদার ইমানদার মুসলমান ভাইরা পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধা সম্মানিত মাহবনের মহান আল্লাহ হরাবুল আলমিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যিনি আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে অনুগ্রহ করে আজকের মোবারক মাজলিসে আসার বসার কোরআন হাদিসের মূল্যবান নসিহত শুনবার তৌফিক দান করেছেন মহাব্বতে বলিষ্ঠ আওয়াজে সবাই শুক্রিয়া আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ ঠান্ডা হয়ে গেছেন ঠান্ডা হয়ে গেছেন মনে হইতেছে এই মাঝখানে যে খালি জায়গাগুলো কার জন্য একটু মেহরবানি করে এই খালি জায়গাগুলো পূরণ করেন একটু মেহরবানি করে ওই দিকে দাঁড়ায় থাকে এই দিকে মাঝখানে খালি জায়গা থাকে এটা আপনাদের সবার জানা কথা শুধু একটু টাচ করে যাই সামনে আগানোর চেষ্টা করব হজর শাহাজাল মুজার রদিয়ামানি রহমতুল্লাহ আলে নদী পার হয়েছে মিষ্টি মারে করে বিমানে চড়ে কিসে কিসে যায় নামাজ কোথায় বিছাইছিলেন মাটির উপরে 
পানির উপরে পানির উপরে যায় নামাজ বিছাইয়া উনি বসলেন ওনার সঙ্গীরাও যার যার যায় নামাজে বসলেন পানির উপর তো আমরা নৌকা দিয়েও ভালো করে নিরাপদে চলতে পারি না নামাজের মুসল্লায় বসে কেমন করে নদী পার হয়েছিলেন এর একমাত্র কারণ হলো তাদের আমল নামায় কোনো গুনাহ ছিল না তাদের আমল নামাটা সওয়াবে ভর পড়ছিল হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 30000 সৈনিক নিয়ে নদীর কিনারে হাজির হয়েছিল बसा थे जदिव एक दिक दिए मत छोटे भय लागे दिक दिए खुब सहस पावा कारण बुजुर्ग कठिन सभापतर चेयर जिन बसा उन्नी तक भैरव कमलपुर मद्रासा शेख विशाल बेपारे मोटामुटी सर्वशेष स्टेजे उठार समय अभिज्ञता प्रवीण मुरब्बी कथा सुंदर क्योंकि श्रोतर मध्य एलोमेलो मारना बुजुर्ग मानुष स्टेजे थे बोलना 
একটু আওয়াজ করে বলেন সুবহান আল্লাহ আর একটু মোহব্বতে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর একটু বলিষ্ঠ আওয়াজে হোক আল্লাহু আকবার আমার ভাইরা তাহলে আসুন বর্তমান দুনিয়ায় মুসলমানেরা আমরা যত অসুবিধায় আছি এর মূল কারণ হলো আমাদের গোনা হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 30000 সৈনিক নিয়ে নদীর কিনারে হাজির হলেন নওজান বলতেন কোনোই কিছুই নাই রাতের অন্ধকারে এই নদী পার হওয়া লাগবে আমার বন্ধুগণ এই জায়গায় গিয়ে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সৈনিকদের সামনে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন ভাষণটা ছিল আমার সঙ্গীরা সব কাজ আমি তোমাদের সাথে পরামর্শ করেই করে থাকি কিন্তু আজকে আমি আমার একটি সিদ্ধান্তের কথা জানাইতে চাই কে কে আমার এই সিদ্ধান্তের সাথে একমত এটা আমি দেখার জন্য অপেক্ষা করে আমি এই সিদ্ধান্তটা জানাইতে চাই সবাই বললেন আপনার কি সিদ্ধান্ত আপনি একটু বলুন তিনি বললেন সঙ্গীরা মুসলমানের সাথে ক্ষমতার বাহাদুরি দেখাইতে পারে এমন কোন শক্তি পৃথিবীতে নাই আরো জোরে কারণ মুসলমান মুসলমান নিজেদের শক্তি নিজেরা মনে করে না মুসলমান শক্তি চেয়ে আনে কার কাছ থেকে সকল শক্তির মালিক আর মোহব্বতে বলুন কে মুসলমান সকল ক্ষমতার মালিক এক মাত্র আল্লাহ আর মুসলমান একমাত্র জাতি যারা ওই আল্লাহর কাছেই চায় আরো আসতে এটাও আমরা বলি কিছি আমরা মুসলমানেরা এখন আল্লাহর কাছে চাই না মাহলুকের কাছে চাই এই জন্য মাহলুকের কাছে চাওয়ার কারণে মাঝে মাঝে পাইলেও মাঝে মাঝে পাই না মাঝে মাঝে পাইলেও সাথে অপমান সহ্য করা লাগে আর যদি কোন মানুষ আল্লাহ মুসলমান ওলামায়কেরাম বেশি পায় না ও দুনিয়াতে বহু মানুষ আছে বহু টাকার মালিক ঘুষ যারা খায় এমন আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা না দিলে ধরেই না বিশ হাজার টাকা না দিলে ধরেই না আরো যদি উপরে যান লাখ টাকা না হইলে তাকায় না কয়েক লাখ না হইলে নেয় না কয়েক কোটি না হইলেও নেয় না কিন্তু যদি ও লাখ টাকা হয় যদিও কোটি টাকা হয় যারা দেয় তারাও গালি দেয় যারা শুনে তারাও গালি দেয় কিন্তু কম হইতে পারে কম দিতে পারে কিন্তু এটা সম্মানের সাথে আদবের সাথে হয় আমার বন্ধুগণ এই জন্য আমাদের গ্রাম দেশে একটা কথা আছে আদরের পান্তা বা তো ভালো অপমানের পোলাও বা তো মানুষ মুখে নিতে চায় না অনেক দিন পরে আমার ভাইয়েরা বাগদাদের শাসক খলিফা মামুন রশিদ তৎকালীন সময়ে তো মনে করেন এখনকার মতো সাপ্লাই টিউবওয়েল অমো তম এইগুলোর কোনো ব্যবস্থা ছিল বৃষ্টির পানি হইতো পুকুরের পানি খালের পানি নদীর পানি বিলের পানি এইগুলো ব্যবহার করতো আমি তো আমার ছোট সময় দেখছি যে গোসল করতে গেছে ও একেবারে নদীর যতটুকু জায়গাতে গেলে মানে পরিষ্কার পানিটা পাওয়া যায় ওইখান থেকে কলস বইরা পানি নিয়ে এসে এটা দিয়ে রান্না টান্নার কাজ করছে তৎকালীন সময় তো পানি ওইভাবেই মানুষ ধরে রাখত হঠাৎ একবার বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি হওয়ার পরে এক লোক বৃষ্টির পানি যে গিয়া গর্তের মধ্যে ছোট 
গর্তের মধ্যে গাতা ছোট পুকুর জমা হইছে এখানে তো বৃষ্টির কারণে পানি গিয়ে পড়ছে পানি তো পুরোপুরি পরিষ্কার না কিছু ময়লা তো হইছে কিন্তু এই পুকুর পারের এক বাড়ি ওয়ালা সে মনে মনে ভাবতে আছে বৃষ্টি তো হইল আমরা তো পানি পাইলাম পুকুর ভরছে পানিতে খাল ভরছে পানিতে কিন্তু খলিফা মামুন রশিদের পানির সমাধান হইছে কিনা উনার পানির কোন সংকট আছে কিনা এটা তো জানলাম না কাজেই আমি যেমন পানিটা ব্যবহার করব খলিফা মামুন রশিদরও এক কলস পানি বাগদাদে নিয়ে দিয়ে আসি যদি উনার পানির সমস্যা থাকে প্রয়োজন থাকে তাহলে উনিও যেন এই পানিটা দিয়ে সমাধান করতে পারে কি পানি লয়ে গেছে মিনারেল ওয়াটার ড্রিংকিং ওয়াটার পুকুরের পানি বৃষ্টি হয়ে যে পানি জমছে পানিটা পরিপূর্ণ পরিষ্কার না ময়লা পানি এই পানিটা নিয়ে গেছে খলিফা মাহমুন রশিদের কাছে গিয়ে কয় খলিফা জানি না আপনার এদিকে বৃষ্টি হয়েছে কি হয়েছে আমাদের এদিকে বৃষ্টি হয়েছে পানির পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি আছে এই জন্য আমার মনে হইল আপনার এই এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে কিনা পানির কোন সমস্যা আছে কিনা এই জন্য আমি পানি ব্যবহারের আগে এক কলস পানি আপনার জন্য নিয়ে আসছি যাতে আপনার কোন সমস্যা থাকলে এই এক কলস পানি ব্যবহার করে সমাধান করতে পারেন খলিফা মাহমুন রশিদ নির্দেশ দিয়ে বললেন ওই পানিটা রেখে দাও আর কলস ভর্তি স্বর্ণ তাকে হাদিয়া দিয়ে দাও তবে এই লোকটাকে যাইবার সময় হাদিয়া নিয়ে যখন যাবে যাওয়ার সময় দাজলা নদীর কিনারা দিয়া তার পথটা দেখা দিয়ে এই কাজেই করা হয়েছে পরক্ষণে লোকটাকে বিদায় দিয়ে এখন ওনার কর্মকর্তা যারা ছিলেন তারা কয় মহারাজ খলিফা বুঝলাম না এই ময়লা যুক্ত পানি আনলো আর আপনি লোকটারে কলস ভর্তি হাতিয়া দিয়ে দিলেন আবার বললেন দাজলা নদীর কিনারা দিয়ে যেন তাকে নদীটা দেখা যেন তার পথ দেয়া বিদায় করা হোক বুঝতে পারলাম এই অতটুকু পানির জন্য এত বড় পুরস্কার কেন পানির জন্য পুরস্কার না তার আন্তরিকতার জন্য পুরস্কার পানির বিনিময় দেয় নাই এই লোকটা পানি পাওয়ার পরে চিন্তা করেছে আমি পানি পাইলাম আমি পানি ব্যবহার করে সুবিধা গ্রহণ করব খলিফার পানির প্রয়োজন আছে কি না এই কথাটা চিন্তা করে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা নিয়ে এই লোকটা এত দূর থেকে কলস পানি কাঁধে করে নিয়ে কষ্ট করে আমার কাছে এসেছে আমাকে দেওয়ার জন্য পানি কি পানি এনেছে এটা বড় কথা নয় তার আন্তরিকতার কারণে আমি তার কলসটা ভর্তি করে স্বর্ণ দিয়ে হাদিয়া দিলাম আর নদীটা দেখা দেওয়ার কথা বললাম এই জন্যে পরবর্তীতে যেন আবার এই হাদিয়ার লোভে পরে এমন কাদা পানি নিয়ে যেন আর না আসে কারণ এত কাছে দিয়ে দাজলা নদী দেখে গেলে পরিষ্কার পানি দেখে গেলে তার উপলব্ধি হবে আমার আর কোনো দিন পানি নিয়ে যাওয়ার দরকার হবে না আমার কিতাবে লিখে আন্তরিকতার জন্য মহব্বত করে এখলাসের সাথে ময়লা যুক্ত পানি ব্যবহার পানি যদি হাদিয়া দিলে দুনিয়ার একজন বাদশাহ দুনিয়ার একজন খলিফা এত বড় পুরস্কার দিতে পারে তাহলে আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দা আল্লাহর কোন বান্দি যদি এখলাসের সাথে কোন কামল করে আমার আল্লাহ আরো বড় বিনিময় দিতে পারেন নি না পারেন না অতিক্রম করার সময়ে মনে মনে ডাক দিয়ে বলেন আল্লাহ এই বিশাল বিস্তীর্ণ ময়দান বালুতে ভরপুর
হে প্রভু এই বিশাল ময়দান ভরপুর বালু গুলোকে যদি তুমি আমাকে আটা বানায় মালিক করে দিতা এই বিস্তীর্ণ ময়দানের সবগুলো বালুকে আটা বানায় যদি আমাকে দিয়ে দিতা আমি এই দেশের অভাবী মানুষদের মধ্যে এই আটা বিতরণ করতাম রুটি বানায় আমি খাওয়াইতাম আল্লাহ রাবুল আলমিন সমকালীন পয়গম্বরের কাছে ওহির মাধ্যমে জানায় দিলেন পয়গম্বর আমার এই বান্দা তোমার এই উন্মত কে সুসংবাদ জানায় দাও এই পরিমাণ আটা দিয়ে রুটি বানাইয়া মানুষকে খাওয়াইলে যত স্বভাব হতো তার এখলাস আর আন্তরিকতার কারণে আমি আল্লাহ তার আমল নামায় সেই পরিমাণ স্বভাব দান করেছি আমার ভাইয়ের তিনি বলেন আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে আমি সব সময় তোমাদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকি আজকে কোন পরামর্শ আমি চাই না আমার একটি সিদ্ধান্তের কথা তোমাদেরকে জানাইব কে কে একমত হতে পারবা আমি দেখি কি সিদ্ধান্ত কারণ মুসলমানের শক্তি নিজের গায়ে নয় মুসলমানের শক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্জন করা শক্তি আরো জোরে কান এই মুসলমানের সাথে শক্তির বাদুরি দেখাবে এমন কোন শক্তি হয় না কিন্তু তারা আমাদের কি হুমকার দেয় এই জন্য আমার সিদ্ধান্ত হলো আমি রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের গোড়াটা নদীর উপরে ছেড়ে দেব কে সেনাপতি কয় আমি আগে নামবো আমার ঘোড়াটা আমি পানিতে নামাই দিতে চাই আমার পিছনে পিছনে কে কে পারবা আর আমরা বর্তমানে বলি রক্ত দিতে হবে কিন্তু নিজের শরীর থেকে এক ফোট আরো ভাইয়েরা সাধারণ পাবলিক কর্মীরা ঝগড়া লাগে মরে জায়গা দুইটা চারটা পাঁচটা দশটা নেতারা কিন্তু ঠিক এই ভিতরে ভিতরে গিয়ে খবর নিয়ে দেখেন ও অমুকের মামা হ্যাঁ অমুকের বাগনা হে অমুকের বিয়াই হে অমুকের তাওই অনেক কিছু তিনি বললেন আমি আমার যুদ্ধের ঘোড়াটা আগে নামাইব আমার পিছনে পিছনে কে কে পারবা সৈনিক কয় হাজার শুধু ঘটনাটা শোনানো আমার মূল উদ্দেশ্য না আমার কথার যে অংশটা এটা আর একটু করে আমার ভাইয়েরা অঙ্গীকার শেষ বক্তব্য শেষ এবার কর নামাজে দাঁড়াও কই দাঁড়াই তো আর আমরা বিপদ দেখলে মসজিদ ছেড়ে দিই আদি শরীফ আছে আল্লাহ রসুল আকাশে মেঘমালা দেখলে দৌড়ায় মসজিদ দিতেন পেরে সাস্তি এই জন্য না জানি এখানে কোন আল্লাহর পক্ষ থেকে গজবের ভাই সালানি আছে এই জন্য নবী মসজিদিকে নামাজ পড়ে দোয়া করতেন আল্লাহ এই মেঘমালার মধ্যে যদি তোমার রহমতের ভাই সালা থাকে আমার উন্মতরে দাও গজবের ভাই সালা থাকলে তুমি প্রত্যাহার করে নাও আমার খুব ভালো মনে আছে এই সময় আমি ছোট মাদ্রাসে ভর্তি হয়েছি ওই তো এক দুই বছর সব বরাতে গেছি মসজিদ নামাজ পড়ে কে জানি এইসব বললো হঠাৎ করে আকাশের অবস্থাটা বেশি ভালো না এমনি তো মুসল্লিরা বলেন 
জ্বর তো বান আসতেছে আপনি বাড়িতে গেলে ঘর রক্ষা হবে নিশ্চিত আল্লাহর যদি ফালাই দেওয়ার সিদ্ধান্ত থাকে তাহলে আপনি দৌড়ে গেলে কি হবে বরং আপনি মসজিদে দোয়া করলে দোয়ার বরকতে আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করতে পারেন আপনার ঘরও হেফাজত করতে পারেন নেও এখন উল্টা আটাসেন এই কারণে ভারতবর্ষের এক বুজুর্গ শাহাদাওয়ালা কথা আছে জাহা মাওলা ওহা শাহাদাওয়ালা আল্লাহর অলি মানুষ তু বানাইছে উত্তর দিক দিয়া গর যাতা দে লোকেরা সবাই গিয়া কহ হুজুর হুজুর আইন তুফান আইছে আপনি একটু দোয়া করে দেন গটটা একটু হাত লাগায় দেন এখন হুজুরে গিয়া তুফান আইছে উত্তর দিক দিয়া দলে দক্ষিণ দিক দিয়া দর্ত ঠিক ঠিক আ দিলে ঠিক দিলে দক্ষিণ দিক দিয়া দিত এখন হুজুর গিয়া উত্তর দিক দিয়া বাতাস এই দিকে ঠেলে হুজুর এই দিক দিয়ে ঠেলে লোকেরা কহ হুজুর আমরা আল্লাহর একটু দোয়া করতেন আর না হইলে একটু হাত দিলে এইদিক দিয়ে দিতেন ঘটটা যেন ঠিক থাকে তুফানেও যাচ্ছে এখন আপনিও যাচ্ছেন এখন ওই বুজুর্গ কাহা মাওলা ওহা শাহাদাওলা আল্লাহ ঠেলে বেড়া উত্তর দিক দিয়া আমি কি আল্লাহর উল্টা গিয়ে দক্ষিণ দিক দিয়ে ঠেলবো আল্লাহ সেই দিকে শাহাদাওলা সেই দিকে আল্লাহর মেহরবানিতে তুফান বন্ধ হয়ে গেছে কষ্ট হইতেছে আরো আধা ঘন্টা চলবে অসুবিধা হবে না তো আরো এক ঘন্টা মনে আছে যুদ্ধের গোড়া কই নামাইবে পানিতে গোড়া পানিতে নামাইলে কি করবে সাহায্য চাও কার কাছে মালিকের দরবারে হাত তুললেন আওয়াজ করে বলেন কে মালিক আর মহব্বতে বলেন চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলেন প্রভু গাও নদী পার হওয়ার কোন যোগ্যতা আমাদের নাই কোন ক্ষমতাও আমাদের নাই কোন ব্যবস্থাও আমাদের নাই মঞ্জুর করে এবার রাতের অন্ধকারে যুদ্ধের গোড়া নিয়ে যখন সমুদ্রের পানিতে নদীর পানিতে নামায় দিয়েছে সাহাবাহ কেরাম বলেন আমরা অনুভব করতে লাগলাম গ আমাদের গোড়া পানিতে সাঁতার কাটে না আমাদের ঘোড়া গুলো যেন পাকা রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়াইতে আছে আমাদের ঘোড়া গুলো পাকা রাস্তার উপর দিয়ে দৌড়াই নদীর মাঝখানে চলে গেলে উল্টা দিক থেকে বাতাল ঢেউ বাতাসের কারণে ডেম পাহাড় সব উঁচা হয়ে আসে আমরা কেউই পিছনের দিকে তাকাই না সবাই খালি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আরো সামনে আগা হে মুসলমান আল্লাহ আকবর বললে শরীরের শক্তি কমে আস্তে খান মনের শক্তি কমে আবার ভাইরা অনেক সময় ভারী জিনিস নিতে পারে না এবার এখানে কিছু কথা ক না গায়ে শক্তি যেন বেশি পাওয়া যায় জোরে বলেন ঠিক না বেঠি 
আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা এই জন্যই তো বলি আল্লাহ আকবার এটা কাফের বেঈমানরা সহ্য করতে পারে না ইহুদি খ্রিস্টানরা সহ্য করতে পারে না বৌদ্ধিষ্টরা সহ্য করতে পারে না মূর্তি পূজারীরা সহ্য করতে পারে না এই কারণে জায়গায় জায়গায় মুসলিম নিধন চলছে যাতে করে আল্লাহ আকবার আজান কেউ দিতে না পারে তবে আমি বলতে চাই রঙ্গিন স্বপ্ন দেখলে লাভ হবে না স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে তোমাদের স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে না কারণ মুসলমান আমরা ওই জাতির না যারা নয়জন মুয়াজিনের শাহাদতের বিনিময়ে একবার মাত্র পৃথিবীতে আজান উচ্চারণ করেছি হে নরেন্দ্র মোদী মুসলমান মেরে অংশাংশি মুসলমান মেরে তোমার দেশ থেকে আজান উৎখাত করতে পারবে না একজন মুসলমান জিন্দা থাকলেও জমিনে আজান চলতেই থাকবে नेतृत्व विश्वनबी अवमानी बिुदे एक मिशिल चले गाधिक सैनिक एक পানির উপর দিয়ে ঘুরা দৌড়া এটি মানুষ না রে মনে কোন দানব টানবের দল তাড়াতাড়ি ভাগ মুসলমান নদী পার হইতে হইতে মুসলমানের গলায় আল্লাহ বিজয়ের মালা পরায় দিচ্ছে আমার ভাইরা আমার বন্ধুরা त्रिशारदी त्रिश हजार मानुष गुरा सो जो नदी नाम लाफालाफिर कारण चोक बोल नदी पानी मानुष गति करते सागर महासागर क्षति करते 
ये जो सोना मराज के जो तो भी पौधे हैं जो तो मुसीबत है जो तो निर्जातन है सब गुलूर भी सोने हमारे पाप हमारे गुनाह होना मूल दाई जहर अल्फसाद फिल बर्लवल पार बीमा का सब ऐ दिन जो ने उस तो ने जो तो भी पौधा बहुत देखो इधर तुम आते रहा तेरे कामार हमारे बंदरा ताई आशुने बार बोलते चाहे हमरा दो इश्क को नहीं मुसलमान आज के भी पौधे शम्मोकीन ये एक मात्र कारण हमारे गुना तो होले एक बारे आशुन यही गुनार ऊपरे ऑटो तका गुनार ऊपरे ही चलते तका हमारे दरकार ये गुनार ना क अमार भाई रहा गुनार ऊपरे तक जावे ना गुनान नो का जो दिचोरे इका ना हो बे जहाँ नाम आरज़ूरे दुनियार जीवने वशम जी पोरो काले टीका ना हो बे जहाँ नाम तावले की कोरा लग बे अमरा तो गुनार गरी ते उठे गिये ची अमरा गुनार स्टीमरे उठे गिये ची इडा तो जहाँ ना मेरी दिगे जाच्चे अमार भाई रा अमार बंदोरा अपना रेक्टु जिनिश के अलग रो बे अभी कौन की है दाना इलेन जाई पे ना अपनी ढाका त शास्त्र कौन जो किया था ना इसे न तुन फुलेर घोड़ा है ये कौन देखें ये ना पूरी बाने सुंदर गरी ये दिखे जाए को उठ गरी थे और को तो कौन फुलेर देखा जाए बाहुबल आर को दूर पर देखा जाए पुटी जुरी आर को दूर पर देखा जाए रोस्तुम पुर टूल प्लाजा को हाय हाय हमें ना डाका जावो उधर जावे ये कौन गरी जाए कु अह यहाँ जो दिए गाड़ी भी भीतर है बोशे बोले अमीर सिलेट जब होना आमी सिलेट जब होना आमी सिलेट जब होना जवाब बंदो अमर को तो बुज़िन ने मने हाँ गाड़ी चलते से गाड़ी भी भीतर है बोशे को ना आमी सिलेट जब होना आमी सिलेट जब होना आमी डाका जब हो किंतु वो ही लुकेर जवाब बंदो हो बे ना किचुकुन अपनी जो दिए कौन मन करें आमी सिलेट जावो ना आमी ढाका है जावो अपना र प्रथम नंबर का जोलो यही गाड़ी टेढ़े के अपना के नाम ते हो बे आरास्ते कर यही गाड़ी टेढ़े के नाम ते हो बे वो तो पर अब आर टिकट नहीं है जे गाड़ी टेढ़े ढाका है जावे वो ही गाड़ी टेढ़े उड़ते हो बे हमारे भाई रा गाड़ी भी थोड़ी तो के बोल ले जब मन डाका जो हो बे ना हमारे बंदरा गाड़ी तो के नम तो हो बे डाकर गाड़ी तो के उठ वो गर डाकर गाड़ी तो उठते हो बे ठीक तो नहीं बाबे हमरा वो जन्नत तो जाबो जहाँ ना मैं जाबो ना उठे ऐसी गुनार गाड़ी तो और तो ये एक गाड़ी तो तक आवश्यकता अवश्य यही गुनार गाड़ी टेढ़ा थे के नाम ते हो बे आह टिकट टकोरे वही ने के गाड़ी ते उड़ते हो बे हमारे वायरा ताईले जन्नत जाई ते पार बो वही गुनार गाड़ी थे के नाम ने के गाड़ी ते उठार नाम टाइ हलो ताऊबा अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले इन्नल्लाह युहिबुत तवाबीन वायुहिब अल्लाह रब्बुला नमीन बोले रे बंदा बंदी गुनार नो कहीं उठे पोरे चोच्चोई तनेर धुका है पोरे गुनार स्टीमरे उठे के चोच्चोई तनेर धुका है पोरे ना तो इन्हीं राशों से होता है शोभे ना कारण अमी अल्लाह तो यह वन एक बड़ो वन एक बेशी शराब दुनियार शकल मखलुकातेर गुनागुलो जुदी एक जगह जो मार करा होए जो तो बेशी होए हमार अल्लाह दो यार परिमान तार चाहिए थे ओ कोटी कोटी परिमान वो तो ये ना होता है ना ये निराश हो इसने रिबांदा नाम नाम जल्दी करे वो ही गुनार गरी थे के नाम लोई ने केर गरी थे और और तब तू ही तो बाग कर गुना करे फिर चोट करे फिर चोट अशुभिदा नहीं आमिया अल्लाह दरबार 
আমার কাছে মাপ আমি আল্লাহর কুদরতি কলবের মধ্যে কম্পন আরম্ভ হয়ে যায় আমি আল্লাহ তোর এইটা যেন সহ্য করতে পারি না আমার রহমতের সাগরে ঢেউ আরম্ভ হয়ে যায় আমি আল্লাহ তোর এই মাপ চাওয়ার দ্বারা প্রথম নাম্বার কাজটা করি অতীতে যত গুণা করেছিলে বান্দা সবগুলো গুণা আমি আল্লাহ মাফ করে দেই আর হুজুরে এক নাম্বার আমি আল্লাহ তোর গুনাহগুলো maaf করে দেই দুই নাম্বার কাজটা কি আল্লাহ দুই নাম্বার কি পুরস্কার দেন কই মনি অসুবিধা না তো দুই নাম্বার আমার বন্ধুরা আল্লাহ প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আছে মাফ করে দিতে পারে আমি আল্লাহ যদি মাফ করে দেই তাহলে তো আমি আর তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না এই জন্য বান্দাবান্দের যে গুণা নিয়ে তাওবা করেচ এই গুণার নৌকাটা ছেড়ে যদি নেকের নৌকায় উঠতে পারো আল্লাহ শুধু গুণা মাফ করে দেই তা না এক নাম্বারে গুণা মাফ করে দেই দুই নাম্বারে অতীতের সব গুণাগুলোকে আমি আল্লাহ সাওয়াব দ্বারা বদলাইয়া দেই